ますなんだ案外元気そうだななんだよそりゃいやさくらにあんなことを言われてさすがにへこんでるんじゃないかとねそのことでこのハツコちゃんがへこむわけねえだろそれとも何かい心配でもしてくれたっつうのかそりゃあもちろんしんぱいしたにきまってるさはらをたてたハツホがどこかであばれてたりしたらまたてげきのしゃっきんがふえる<笑>まちょっとむかついたのはたしかだけどなっていうかあたしのことはいいんだちょっとぐちってうまいかしてもくやそれでごきげんなんだからよけどさくらはちがうあいつはいろいろ背負っちまうからな。でも心配することはねえよとにかくさくらは絶対戻ってくるあのまま終わるやつじゃねえんだ信じてるんだなさくらを当たり前だろなんたってよほら親友だからなあいつは今はただちょっと休憩が必要なだけなんだそういう時ってあるだろ休憩かそうだなでもそれならそれじゃあ行ってくるよ後のことは頼んだああ兵役のことはハツホちゃんに任せとけロンドン戦は3日後ですそれまでには戻ってきてくださいねもちろんさくらさんと一緒に<笑>そのつもりで頑張ってみるよ清十郎んさくらに変なことしたら成敗しない変なことってなんだよ遊びに行くんじゃないんだぞそれじゃダメよいっそ遊んできなさい仕事のつもりで行ったらさくらもゆっくり休めないでしょそれは確かにその通りかもしれないなまあさくらのことよろしく頼むぜあんじゃ行ってこいですかええとても雨宮さんのことそれにやらなければならないことが多すぎて困ったわねテイですかそうねそれもその一つよ何年ぶりだろうなもうあそこに行くことはないと思っていたのに10年ぶりぐらいか<笑>ここは変わってないな2人で裏山に入って剣術の練習とかキノコ狩りとかしてたよなおじさんの家事仕事についていって。一日中野山を駆け回ったりもしたっけおじさん今も刀を打ってるんだろ<笑>んさくら
あそこにいるのもしかしてお父さんご無沙汰しています鉄管さん神山清十郎です清十郎ああ聖母か誰かと思ったぜ大きくなって見違えたなで今日は何の用だ桜さんの付き添いで来ました<笑>うちの娘が不始末でも起こしたかいえそういうわけじゃないんですがその様子を見りゃ何かあったことぐらいわかる日向さんが亡くなってからもう10年ですかああ帝都が大変なことになってた頃だな今もまた大変になってきましたこんな田舎にも知らせは届いてるよまたコーマが出たんだってなはい夜叉と名乗るコーマが定剣を渡せと定剣何か知っているんですかいや知らん<音声>その夜叉というコーマが新宮寺さくらさんの姿にそっくりだなるほどそれで逃げてきたわけかいや逃げてきたというわけではここに来たってのはそういうことだろう家にいたいなら好きな時いろここはお前の家なんだからお父さん聖母いや神山君今日は泊まっていきなさい二人ともゆっくり休んでいくといいさくらこちらを向いてもくれないかそれならさくらこっちを向いてくれよ話を聞いてほしいんだ<笑>ダメか困ったな桜仕方ないじゃあこっちから行くよせ仙人さん桜俺を見てくれたね、さくら。み、見たっていうか、せ、せにさんが来たっていうか。もう、強引なんだから、せにさんは久しぶりですねそうだなあの頃はまだ子供だった俺が突然引っ越すことになって一緒に遊ぶこともなくなったんだよな千人さんいきなりどっか行っちゃうんですもん寂しかったんですよ私ごめん平学校で学ぶのが俺の夢だったから
さくらに夢があったようにねそうですね私は帝国歌劇団に入るそればっかり考えて新宮寺さくらさんに憧れて同じ名前なんだからきっと新宮寺さんみたいになれるってそれを疑うこともなくずっと夢見ていました<笑>桜らしいなでももし夜叉が夜叉が新宮寺さんだったなら私は。聖母うわ風呂の準備を頼む食事の前に入ってしまえ桜、湯加減はどうだい<笑>とっても気持ちいいです<笑>それはよかった<笑>この壁の向こうで桜が風呂に入っているのか聖十郎何を考えているんだダメだ一緒にはい喜んで一緒に入らせていただきますちょ違いますよこっちじゃないですえでも一緒に入ろうって落ち着いてください仙人さんそっちにもう一つお風呂がありますからあ,ああそういうこと何考えてるんですかもうああドキドキしたはあ外で入る風呂もたまにはいいな。極楽だこっち向いちゃダメですからねわ分かってるよ<笑>ならいいです<笑>いい気持ちですねああねえセニーさんうんどうしたニト作戦って失敗だったんじゃないでしょうかニト作戦10年前帝都を守るために行われたニト作戦。当時の花組の先輩たちや他の歌劇団が力を合わせて戦ってでも新宮寺さくらさんたちは戻ってきませんでした駒王を封印するために自分たちも剣トに封印されたままだなんてさくらさんたちは
二度作戦の犠牲になったそうじゃないんですかそれは。他に方法がなかったのかもしれない今となってはわからないが本当にそうなんでしょうか新宮寺桜さんたちは作戦の失敗で見捨てられた本当はそれが真実だったのかもううん本当はもっとひどくて最初から新宮寺さんたちを利用するだけの作戦ででもだとしたらそんなひどい作戦だったなら新宮寺さくらさんが夜叉になってしまったとしても人を憎んで恨んであんなふうに。さくらおおいさくらさくらやれやれうちの娘が難しいことを考えるようになるとはなええまったくってどこから聞いていたんですかさてなはあ、さて俺もそろそろんさくらその手を離してくれないか離してくれないとい緒しょに寝るぞいいんだな寝てるから聞こえるわけないよなうーんどうしたものか寝顔を見てたら俺まで眠くなってきたいやいやここで眠るわけにはいかんほらさくら手を離してお母さんやつだなはあ仕方ないなって握っておいてやるかこうすれば安心だろうまあ、邪魔してしまったか大丈夫ですもう終わるところでしたからそうかところで夕べのことだけどはい一つ屋根の下どころか同じ部屋でなんて私
もうお嫁に行けませんちょちょっとそんな大げさな俺何もしてないじゃないか本当ですか実はこっそり変なことしてないですかテオその握ったかもふうそんなことしてたんですか仕方ない仙人さんですねごごめん<笑>二人だけの秘密にするなら許してあげますよわ<笑>かった誰にも言わないよでも元気になったみたいだなよかったよえっとどうなんでしょうどういうことだセニーさん今日はちょっと付き合ってもらっていいですかなつかしいな何もかもあの頃のままだよく一緒に遊びましたよね剣の稽古もいつも二人でやってましたああ覚えてるよそういえばさくらの霊剣今もあるのかあると思いますよ多分あの納屋の中にしまってあるはずですあったあったさくらの霊剣あらたかだあたらかって書いてあるけどなもうそんなに大声で言わないでください子供の頃のちょっとした間違いじゃないですか<笑>でも今のさくらの強さはこいつのおかげだもんなこんな木でできた剣でもちゃんと霊剣あらたかだったってことだこいつはもしかしてやっぱり俺の二頭だ懐かしいなお父さんが仙人さんにって作ってくれたんですよねああ隊長なら二刀流だとか言われてな大変だったよ本当にいろいろと忘れていたけれどその場に来ていると思い出すもんだななあ桜この桜の木っていつこんなになったんだっけ私が新宮寺桜さんに助けてもらった時ですふんふん突然現れた高馬がその桜の木を高馬がこんなところにまでそうだったのかその時にさっそうと現れてコウマを倒してくれたのが新宮寺さんでしたそうか見事な桜の木だったのに残念だなこの場所は私にとってとても大切な場所なんです誓いと約束私が私であるための思い出の場所新宮寺さくらさんに会って新宮寺さんみたいになると誓ったそしてここで交わした聖人さんとの約束も私にとって大切な思い出ですさくら覚えていますか聖人さん昔聖人さんが私に言ってくれたこと私に約束してくれましたよね約束
結婚の約束だよなそうだろけ結婚なんてもう何言い出すんですか生人さんやっぱりそういうのじゃないかそうか違ったか覚えてないんですねもうがっかりですよまあ昔の約束だからどうでもいいじゃないか生人さん今なんて言いましたあいやえっとごめん失言だった分かればいいんです分かればでもさくら昔の約束も大切だけど今の約束も同じぐらいいやそれ以上に大切だ今の俺は帝国歌劇団花組の隊長花組を絶対に解散させないとみんなに約束したその約束を果たすためには強敵ロンドン歌劇団に勝利しなくてはならない頼むさくらの力が必要なんだ一緒に花組を守ろう何ですかそれ結局私の力が必要なだけなんですね新宮寺さんのこともそうただ力を利用するだけ利用して当たり前のように見捨てる犠牲になった人の気持ちなんてこれっぽっちも考えてないさくらそういう悲しいことを言うなよ<笑>見捨てたりとか気持ちを考えていないとかそんなことあるわけがないだろう最善を尽くして尽くそうとしてそれでも仕方なくそうなってしまったわかるだろう辛い気持ちはさくらだけじゃないんだ知りません知りません知りませんそんな生人さん大嫌いです帰って帰れさくら生人さんなんて生人さんなんて過激団の私の隊長にならなきゃよかったんだ鉄管さん一人なのかさくらはどうしたそれが喧嘩になってしまってそうかその刀さくらのですかあああこぼれがないかと思ってな今日も泊まっていくかいえロンドン戦もあるので帰りますわかった
隊長じゃねえかようやく戻ってきたのかよ初子夜叉の襲撃はどうなったああ花屋敷のことなら安心しろってちゃんと私たちがコーマを追っ払ってやったぜあ夜叉には歯が立たなかったけどなそうか隊長がいなくたって守るぐらいならちゃんとやれるってことや<笑>なんだよそんな信じられないなんて顔して黙りこくっちまうことかよ傷つくぜまったくよごごめんごめんそれはそうとここで何をやってるんだここに新しい舞台を作ろうと思ってねまあ継ぎはぎだらけのステージだけどよ新しい舞台みんなと相談したんだ中の舞台は壊れちまったけど帝劇がなくなったわけじゃないしさくらも私も帝劇のメンバーはみんな生きてるだったらやることは一つだってな間に合わせだっていいここに新しい舞台を作ってさ私たちのレビューをデートの人たちに見てもらうんだ夜叉が何をしようと帝劇はデートは生きてるってね戦いの力じゃない私たちのもう一つの力でデートに笑顔を。取り戻すんだだからよ絶対成功させようぜクリスマス公演をさ初子それはそれとしてよさくらはどうしたんださくらはいない俺一人で戻ってきたあどういうことそれが喧嘩になってしまって仕方なく何が仕方なくだこのスタッフいやでもでもじゃねえどの面下げてのこのこ帰ってきたんだこの東変木のマルカンボーガー味噌汁で顔洗って出直してきやがれは初歩そうは言うけどおいてめえなんかに任せた私がバカだったぜ